Il 19 di ottobre quando a Cuneo si celebra la castagna, insomma anche l'Alliance Française farà la sua parte nella sua sede eh, eh, cuneese, come? Ecco, abbiamo pensato di ripetere in un certo modo un po' il successo che abbiamo avuto a Vance il mese scorso, infatti questo si inserisce in questa collaborazione e cooperazione tra i due comuni e le associazioni, diciamo anche gli insegnanti, una parte didattica. Quindi noi invitiamo tutti i nostri soci, ma anche se qualcuno del grande pubblico vuole venire, insomma non lo cacciamo fuori dalla nostra sede, che è in via Silvio Pellico 11, quindi la diagonale di Cuneo per andare verso la stazione. E che cosa facciamo? Faremo le cupette e faremo degustazione di cioccolato, esattamente quelle cose che sono piaciute tantissimo al pubblico di Vance. Naturalmente per riuscire a parlare bene di dolci ci si rivolge anche un po' ai grandi professionisti di questo territorio che, che appoggia un po' questo evento. Beh, certamente a Cuneo abbiamo il brevetto assolutamente del cunese e di Arione, quindi sono stati loro che ci hanno fornito anche i cunesi e tutto il materiale. Soprattutto abbiamo portato dei video perché un film è stato girato a Cuneo, quello di Mario Monicelli, i compagni. Quindi è stata anche una bella trovata, abbiamo fatto conoscere anche la cultura italiana oltre che i dolci. Secondo sponsor è stato la fattoria La Bronzetta con il miele biodinamico, quindi a tutti loro un ringraziamento. Entriamo proprio nello specifico di quello che si è fatto in questa giornata del 22 di settembre, gola soprattutto dolce se non sbaglio. Sì, molto dolce, dedicata al cioccolato e alle cupette, quindi al miele e alle nocciole. E io mi sono occupata più che altro della parte didattica, sono andata a Vance insieme al liceo Matisse, abbiamo allestito dei laboratori per bambini all'inizio dovevano essere per bambini sul cioccolato e sulla preparazione di cupete e poi i genitori che aiutavano i bambini che non sapevano tanto leggere e scrivere e si sono appassionati, hanno giocato anche loro e alla fine sono arrivati anche altri adulti, hanno fatto i laboratori sul cioccolato, ho preparato da se stessi le cupete e la domenica pomeriggio abbiamo coinvolto anche dei due cuochi del Moregalese che erano lì presenti per la manifestazione sono venuti, hanno cucinato per noi le cupete a freddo perché con lo stand è stato difficile fare la preparazione classica. E quindi... Comunque un dolce che unisce? Molto, sì, ha unito molto, è stata interessante la storia delle cupete e io spero che qualcuno in Francia la prepari poi anche a casa.